ഹോം ട്യൂട്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ടീച്ചർ നീപ്പൻ നിപ്പൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫിയുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് റിസോഴ്സസ് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൂവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് ആർ ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ അപ്പൊ റിസോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപുള്ള പാർട്ടിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് അതിനെ തിരിക്കാം നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണോ നമുക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അവയെല്ലാം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം വാട്ടർ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് നാച്ചുറലി കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബസ് കാറ് എയർ പ്ലെയിനുകൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇവയൊക്കെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവയൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഫൈനലി മൂന്നാമത്തത് ഹ്യൂമൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വമേധയാ ഉള്ള സ്കില്ലുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു കാലിഗ്രാഫിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒരു ഡോക്ടറിന് ഒരാളുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എഞ്ചിനീയറിന് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് സ്കില്ലുകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൂന്നായിട്ട് റിസോഴ്സിനെ തരം തിരിക്കും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇനി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിദത്തമായ റിസോഴ്സുകൾ Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. Apo pragradil na namakka nerittu lepikkinna. Namukka adhikam modification ay maatrangal onnu varuthade ubhiyogikkinna vasthukale ella namakka natural resource aayittu parayan kariyu. The air we breathe namme shwasikkinna air alle. Innu namme nannayittu shwasikkunnilla illa nenikku nalla marichu povile. ആ ഒരു എയർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് ദ വാട്ടർ ഇൻ അവർ റിവേഴ്സ് നമ്മുടെ പുഴകളിലുള്ള വെള്ളം കായലുകളിൽ ലേക്കുകളിലുള്ള വെള്ളം ദ സോയിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടി നടക്കുന്ന മണ്ണ് മണൽ മിനറൽസ് ആർ ഓൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മിനറൽസ് എന്താണ് ധാതുക്കൾ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവയൊക്കെയും നമുക്ക് റിസോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് നേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് മെയിനി ഓഫ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് ആർ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി അപ്പോൾ മിക്ക നേച്ചറിൽ നിന്ന് അതായത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളമുണ്ട് കിണറിൽ വെള്ളമുണ്ട് പുഴയിൽ വെള്ളമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാവുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചക്ക കിട്ടും വാഴയുണ്ട് അത് വെട്ടിയാൽ വാഴയിൽ വാഴപ്പിൻ്റെ കിട്ടും വാഴക്കൊല കിട്ടും വാഴയില വെട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇല ചോറുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയും നമുക്ക് വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് അവയൊക്കെയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയും വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വരുത്തണ്ട ഇനി ഇൻ സം കേസസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മേ ബി നീഡ് ടു യൂസ് എ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി പോസിബിൾ വേ എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൂൾസും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് യഥാർത്ഥ ഒരു 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 പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് അതിൻ്റെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പം ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പാറക്കല്ലാണ്
വെള്ളം ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ അതങ്ങ് ഒഴുകി പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അത് നമുക്കൊരു കൃഷിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ചെറിയൊരു ബണ്ട് കെട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സോ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ച് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പാടുപെടേണ്ടതായിട്ട് വരും അഗെയിൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദർ ലെവൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഒറിജിൻ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റിസോഴ്സസിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് ഒരു ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് അവയുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനൊരു വളർച്ച ഈ ഒരു ഭൂമിയിലുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് അടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടായെന്നുള്ളൊരു വഴി അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എത്ര മാത്രം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏലിയ ഏരിയയിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴിയും ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലും സോ ലെവൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ഒറിജിൻ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴിയും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് റിസോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്സ് ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും വഴി നമുക്കതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് അതിൻ്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ വെച്ചിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സസ് അഥവാ യഥാർത്ഥ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന റിസോഴ്സസിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ദോസ് റിസോഴ്സസ് ഹൂസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് നോൺ സോ എത്രമാത്രം ആ ഒരു റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം നമുക്ക് ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ദീസ് റിസോഴ്സസ് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആക്ച്വൽ എന്ന് വിളിക്കാം ദ റിച്ച് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് കോൾ ഇൻ റൂർ റീജൻ ഓഫ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയുടെ റൂർ റീജിയയിൽ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കോൾ കൽക്കരി ആൻഡ് പെട്രോളിയം ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഡി പെട്രോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന താറ് ബിറ്റുമിൻ ഇവയൊക്കെയും നമുക്ക് കെറസിൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇവ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ദ ഡാർക്ക് സോയിൽസ് ഓഫ് ദ ടിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേറ്റോ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് സോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് കോട്ടൺ ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് വിളയുന്ന ഒരു സോയിലാണ് ഡാർക്ക് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാ ഈ ഒരു ലാവ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട് ഒഴുകി പിന്നെ അത് സോളിഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒഴുകിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണ് പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉണ്ടായി സെറ്റിൽ ആകുന്ന മണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഡാർക്ക് സോയിൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു അതും ആ ഒരു സോയിൽ അബണ്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ടിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേറ്റു ടിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേറ്റു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് ഗോവയിലുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ട് ഗുജറാത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് മൊത്തവും കിടക്കുന്നുണ്ട് ടിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേറ്റോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു 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 പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിനാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സ് എന്താണ് അപ്പോ അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഏത് റിസോഴ്സ് ആണോ അതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ദീസ് റിസോഴ്സസ് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ദ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി വി ഹാവ് അറ്റ് പ്രസന്റ് മെ നോട്ട് ബി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇനഫ് ടു ഈസിലി യൂട്ടിലൈസ് ദീസ് റിസോഴ്സ് സോ ഈ റിസോഴ്സുകളെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ മാത്രം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് അതിനെ പ്രസന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ദ യുറേനിയം ഫൗണ്ടൻ ലദാഖ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ദറ്റ് കുഡ് ബി യൂസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ലഡാക്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ അബണ്ടൻ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ മിനറൽ ആണ് യുറേനിയം ഈ യുറേനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റലിനെ നമുക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബിക്കോസ് നമുക്ക് അതിനെ മൊത്തമായിട്ടും ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കേപ്പബിൾ ആണ് നമ്മളെ ടെക്നോളജിക്കലി വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് യുറേനിയം ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ബിൻഡ് വെയർ അ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹൈ സ്പീഡ് വിൻഡ് കാറ്റ് വളരെ അധികം ശക്തിയായിട്ട് വീശുന്ന കാറ്റിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് വിൻഡിന് വിൻഡിനെ ഒരു എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ അതിനൊരു എനർജി ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ എനർജി ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വിൻഡിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി വിൻഡ് മില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ എടുത്തു അതുവഴി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിൻഡ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് today they are an actual resource and wind farms generate energy using windmills like in netherland but netherland pole ulla rajyangalile pole windmill ubhayogichu wind energy create cheyarundu so a wind farm thaniyana ipo create cheyidirikkunathu appo 200 varshangalukku munpa potential resource aayittu kedana oru vastu 200 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് രീതിയിലാണ് ഈ റിസോഴ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അതെന്തായി പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു യു വിൽ ഫൈൻ സം ഇൻ നാഗർ കോയിൽ ഇൻ തമിഴ്നാടു ആൻഡ് ഓൺ ദ ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നാഗർകോവിലും ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിന്റെ തീരങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല കാറ്റ് വീശുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിലെല്ലാം മിന്മില് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും based on their origin resources can be abiotic or biotic appo veru kaaryam nammal inde padikkan povunathu oru vasthu adu enginaanu undayirikkunathu adine base cheythu aa oru resource ne namakku abiotic and biotic ennu parne randayittu tharandirikkan kariyum abiotic resources are non living while biotic resources are living jeevanulla vasthukalil ninnu kittuna resource ne nammal biotic ennu vilikkunu ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ അബയോട്ടിക് റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോയിൽസ് റോക്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ അബയോട്ടിക് ബട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് സോയിൽ റോക്ക് എന്തൊക്കെയാണത് മണ്ണ് പാറകള് മിനറൽസ് ധാതുക്കൾ അല്ലെ ഇവയൊക്കെയും നമ്മൾ അബയോട്ടിക് എന്ന് വിളിക്കും ബിക്കോസ് ഇതിനൊന്നും ജീവനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അബയോട്ടിക് റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ചെടികൾ മരങ്ങൾ ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ ഇവയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒറിജിൻ വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻഡ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് എ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് ബയോട്ടിക് ഇതിനൊക്കെ
റിന്യൂഡ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് റീപ്ലനിഷ്ഡ് വെള്ളം റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഇപ്പോ നമ്മുടെ കിണറിൽ വെള്ളം തീർന്നുപോയി അപ്പോ ആ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഉറവിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത് കയറി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് റീപ്ലനിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറയും സം ഓഫ് ദീസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് സൊലാർ ആൻഡ് വിൻഡ് എനർജി അപ്പോൾ ചില റിസോഴ്സുകളെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ എത്ര കണ്ട് നശിപ്പിച്ചാലും എത്ര കണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താലും അവയൊക്കെ ഒരു കേടുപാടും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളും ഉദാഹരണത്തിന് സൊലാർ എനർജി അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി പിന്നെ വിൻഡ് എനർജി കാറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന എനർജി ഇവ രണ്ടും ഒന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്രമാത്രം എക്സ്പ്ലോയിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ റിസോഴ്സുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് യെറ്റ് കെയർലെസ് യൂസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് വാട്ടർ സോയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ദർ സ്റ്റോക്ക് എന്നാൽ ഇപ്പൊ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മില്യൺ ഇയേഴ്സ് വെള്ളം സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും സോയിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരങ്ങൾ പറിക്കുന്ന വഴി അതങ്ങനെ സോയിൽ ഒഴുകി പോകുന്നു സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയും നമ്മൾ സോയിലിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അഥവാ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ അതിനി എത്ര വർഷം വേണേലും സേഫ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ് സോയിൽ ഫോറസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വെട്ടി മുറിച്ച് കളയാതെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും എത്ര കാലം വേണേലും നമ്മളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുവായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇവയൊക്കെയും നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ വഴി ഈ പറയുന്ന റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സുകളുടെ എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വാട്ടർ സീംസ് ടു ബി ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എത്ര കാലം വേണേലും അതുണ്ടാവും നമുക്ക് റീപ്ലനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബട്ട് shortage and drying up of natural water source is a major problem in many parts of the world today ennal ippolthe ee present situation il vellathinte kshamam adu pole varalcha ivayokkeyum ee parayna renewable resource ne padiyana padiyane non renewable aakki kondirikkiyana athra maatra exploit cheyunnundu nammal world wide ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അവരുടെ വെള്ളത്തിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അൻപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ ആക്കി ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ടാങ്കിലൂടെ ഒഴിച്ച് എന്താ പറയാ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് കളയുന്ന വെള്ളത്തിന് പോലും കണക്കില്ല എന്നാൽ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്കൊന്ന് തൊട്ട് തുടച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും ഉള്ള വെള്ളമില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ അത് എന്തിലേക്ക് മാറും നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമുക്ക് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ഹാവ് എ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു വൺസ് സ്റ്റോക്സ് ആർ എക്സോസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ബി റിന്യൂഡ് ഓർ റീപ്ലനിഷ്ഡ് ഒരിക്കൽ ഈ പറയുന്ന നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തനിയെ ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിലോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം വേണ്ടി വരും Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable. That's why a man is born in a man. A man is born in a man, and he lives in a man. He lives in a man, and he lives in a man. In that man, he lives in a man, and he lives in a man. He lives in a man, and he lives in a man. He lives in a man, and he lives in a man. That's why we are called a non-renewable resource. Coal, petroleum, natural gas. Coal is called Kalkari. പെട്രോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കെറസിൻ പിന്നെ പെട്രോൾ ബിറ്റുമിൻ ടാർ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്ത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഇത് എടുക്കുമ്പോഴേക്കുമാണ് ആ പല പല പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറലി ഉള്ള പ്രോ
on the basis of their distribution resources can be ubiquitous or localized appo oru resource evadeyku spread cheythu kedakkunu ennalla oru basis il randayittu tirikkan pattum ubiquitous allanundengil localized resources that are found everywhere like the air we breathe are ubiquitous appo ella vadathum spread cheythu kedakkunna resource udaharanathinu air nammal shwasikkunna air ive namakku ubiquitous ennu parayam അപ്പോൾ നമുക്ക് സോളാർ എനർജിനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് സോളാർ എനർജി എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പടർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് വിൻഡ് എനർജി സോ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് യുബിക്യൂഷ്യസ് എന്ന് പറയാം ബട്ട് ദോസ് വിച്ച് ആർ ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ സെർട്ടൻ പ്ലേസസ് ആർ ലോക്കലൈസ്ഡ് ലൈക്ക് കോപ്പർ ആൻഡ് അയൺ ഓർ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് കുറച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് കോപ്പർ അയൺ ഓർ ഇവയെല്ലാം ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അയൺ ഓർ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോയിലിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഓരോ 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 റീജിയൻ വൈസ് അതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഏരിയയിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ കാണുന്നവ നമുക്ക് ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ യുബിക്യൂഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഫോർ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് മൊത്തമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൊക്കാലിറ്റി വൈസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ടെറൈൻ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവയുടെ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ടെറൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് പല ഏരിയയിൽ പല അളവിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ടെറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പോലെയുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആനിമൽസ് പൊലാർ ബിയർ വളരെ തണുത്ത സ്ഥലത്ത് സ്നോയി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അവയെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്താൻ നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്നോയി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഉയർന്ന പ്രദേശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ പ്ലം പിയർ ഇവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും നല്ല ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ എന്നാൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തിലേക്ക് വരുന്നവരും അവരുടെ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ ഏതൊരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടെറൈൻ ക്ലൈമറ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഒരു റീജിയൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും the distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth appo nammada earth il pala reethilulla distributions ipo nammal discuss cheythu kaniyu area adhaayathu physical factors different aayittirikkunnathu kondu distribution different different aayittulla reethil aayirikkum adu kondu thanne resources ipo ivide oru valare bulk aayittu kaanan pattana oru resource namukku vera reethil like pombol athrayum oru amount il kaanan kariyanamnilla അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് റിസോഴ്സും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് സോ എല്ലാ പോർഷൻസും കറക്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വാച്ച് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ച